Á 1500 manns eru talin grafin í ómertum fjöldagröfum nær í borginni Ísíum í Úkrainu sem hefur verið á valdi Rússa síðan í vor. Áverkar eftir pyndingar eru á líkunum. Hættustígi hefur verið líst yfir á landamærunum vegna mikils fjölda flótta fólks hinga til lands. Aldrei hafa fleiri sótt um vernd og rauði krossin skoðar opnun fjöldahjálpa miðstöðar. Stuðningur við magnit, skílaugin, heimsþekta löggjöf sem beinist gegn spillingu og mannréttindabrótum hefur aukist verulega eftir árás Rússa á Úkrainu. Þetta segir Bill Bráter, maðurinn að baki lögunum sem voru tekin upp hér á landi í fyrravor. Aron Einar Gunnarsson var í dag valinn í landslið Íslands í fótbolta á ný og tekur við fyrirleðabandinu. Landslís þjálfarinn segist aldrei hafa verið í vafa um að velja Aron Einar eftir að kæra á hendur honum var felld niður. Það var handagangur í öskjunni þegar fjárrekstur fór með brauki og bramli eftir aðalgötin í Ólafsfyrði í dag. Þessi árlegi réttardagur er hátíðisdagur hjá Ólafsfyrðingum, ungum sem öldnum. Gott kvöld, fjölda grafir sem talið er að yfir 400 manns hvíli í hafa fundist í harkif fjör heraði í Úkrainu. Börn eru meðal þeirra sem þar eru grafin og saminuðu þjóðarnar ætla að rannsaka málið. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Fjölda grafirnar fundust í skólendi við borgina í súm sem Úkrainu með náðu á sitt valdum síðustu helgi. Lögregla telur að 440 manns hafi verið grafnirðar. Sum líkana eru með reipu um hálsinn og bundin á höndum. Pretjagnúta Rússi í dúrreálnu viðpovidalnisti za tjú vínu. Stjórnvöld í Rússlandi hafa engu svarað ásökunum um stríðsklæpi. Hinga til hafa þau neitað slíku þrátt fyrir fjölda sannana. Saminu í þjóðutnar ætla að senda eftirlitsmenn á vettvang til að rannsaka hvort stríðsklæpir hafi verið framdir. Eins hafa úkrænsk stjórnvöld lýsti yfir að ætlunin sé að bera kennsl á öll líkin. Þau sem hafa þegar verið rannsökuð eru af almennum borgurum og þar á meðal eru börn. Borgin í Súm er í karkifkjeraði í Östurhluta Úkrainu. Rússlands er hóf árásirðar 7. mars og náði borginni á sitt vald 1. apríl. Síðan þá hefur umsáturs ástand ríkt. Borgarbúar hafa margir verið án rámaks, gass og vass. Þá er talið að fólk hafi ekki aðeins látist í sprengju árásum, heldur líka úr hungri og því það fekk ekki nauðsynleg lif. Íbúar hafa í vikunni hætt sér út undir bert loft í fyrsta sinni í marga mánuði. Eyðileggingin blasir við allt um kring. Півтора місяці в нас ніяких гуманітарної допомоги не було, тому в кого які там заначки були, користувалися ними, але з часом заначки закінчилися і нам було дуже і дуже туго. Стюртнольд і Україну хава фенкі вох про вестурвельтум тіла періяст ві руснеска херін. І кайр тілкінті Джо Байден, форсеті Бандарикіна, а тілстайді асента Україну менім вох фірі антверді 600 мільйона долара. Upphæð sem jafngildur um 83 miljörðum íslenskra króna. Aldrei hafa fleiri sótt um vernd hér á landi en í ár. Húsnæði á vegum vinnumálastofnunar, fjölmenningasetur og sveitafélaga er að fyllast. Og viðbúnaðastig var hækkað í hættustig á landamæranum í morgun. Undan farna viku hafa rúmlega 80 sótt um vernd hér á landi. Flestir koma frá Úkrainu, tæplega 1650 hafa komið þaðan síðan innrás Rússa hófst. Ef ekki finnst húsnæði handa öllum, gæti þurft að opna fjöldahjálparstöð. Rauðikrósin er í startholunum ef til þess kemur, en allt er gert til að ekki þurfi að opna slíka. 
Gilvi Þór að gera stjóri, hvers vegna þarf að lýsa yfir hættustí? Jú, það er vegna þess að hinga til að hafa margar stopnanir og hjálpar samtök, líkt og rauðukrossinn, verið á undirbúning stíi. Núna stefnir í það að við gætum þurft að virkja þau, þótt við vonum að svo verði ekki. Og þá er hættustí líst yfir. Þannig að fólk fer af viðbúnaðar stíinu upp á, eða fer úr því að gera allt klárt í það að vera tilbúin. Þetta orð hættustíg vegna fólks á flótta, það er svona vekur upp spurningar, þessi svona orðanótkun? Já, ég skil það en þetta er fyrir fram ákveð í almanna varna hlutanum, hvenær líst er yfir ákveðnum stígum og þetta er bara eitt af þeim heitum sem notað eru slíkt hefur verið notað áður og stuttu eftir að stríðið hófst að þá var hættustig líka á flugvelli einmitt út af þessu sama þannig að þetta er svo sem ekki nýtt Þú varst að fundi með ríkislöðurgustjóra og fleirum í dag var eitthvað niðurstöð af þeim fundi? Það er alltaf einhverja niðurstöð við náttúrulega fundum reglulega þegar að á svona stigar komið það er bara til að halda öllum upplýstum og við vitum hvert okkar hlutverk er og hver er að gera hvað þannig að það Er þetta dagaspurst mál þar til allt húsnæði fyllist fyrir fólk í þessari stöðu? Og hvaða möguleikar eru þá í stöðinni? Já, sko, við erum náttúrulega að vinna því að auka við það húsnæði sem í bóði er nú þegar. Það er ekkert íkja mikið eftir, satt bast að segja, hversu marga daga það tekur að fyllast. Við getum ekki svaraði fyrir við vitum hversu margir eru að koma á næstu dögum. En við ætlum ekki að láta það gerast, þannig að við erum að vinna öllum höndum að því að fjölga húsnæðinu og við ætlum ekki að opna fjöldihjálpastöð þrátt fyrir góða milja og gott fólki og rauðukrössum, þá viljum við helst ekki gera það þannig að við erum að róa eins og við getum til þess að fjölga þessu húsnæði sem við höfum. Örstutt í lokin, eru fleiri sveitafélög að taka á móti fólki að flóta? Já, samningar standa yfir við sveitafélögin inn í félags- og atvinnumarkastraðanundi og vonandi náum við að fjölga þessum sveitafélögum bara á næstu vikum. Það er gott að fá nýtt fólk í bæinn, þannig að við vonum að það takist vel. Einmitt, takk fyrir þetta, Gilvi Þór. Takk. Tugir þúsunda byðu í alltaf 14 tíma í dag í röðinni að kistu Elisabetar Breytadrottningar. Aldrei hefur verið svo mikið löggjæsla í löndunum. David Beckham fyrir um fyrirliði enska landsleysins í fótbolta, reitt þeirra sem beið í röðinni í dag. Búist er við hundruðum þúsunda gesta í miðborg lunduna um helgina og því hafa lögreglumenn verið kallaðir til frá öðrum stöðum á Englandi. Tíu þúsund lögregluþjónar verða á vakt á mánudag þegar drottingin verður borin til grafar. Löggæslan við jarðarförina sjálfa verður svo mesta sem lögreglan þar í landi hefur tekið að sér. 500 þjóðhöfðingjar eru væntanlegir og í kringum þær heimsóknir þar mikla gæslu. Röðin að kistu drottningar í vestminnistur höll í dag var 8 kilometra löng og fólk beið sumt í 14 klukkutíma. Lokað var fyrir aðgangi röðina á tímabili í dag vegna mannfjöldans. And we've met all of these people, we didn't know them before, but we've all become friends, which is really, really nice. And yeah, I'm kind of looking forward to, it feels like a really historic occasion, that, that's why I'm here. Fyrir um fyrirliði enska landsliðsins í fótbolta mætti einnig til að vota drottningu virðingu sína í dag. Árið 2003 veitt hún honum orðu fyrir framlagans til íþróttarinnar. Every time that we stood there and we wore those free line shirts and I had my armband and we sang, you know, God save our queen. That was something that meant so much to us and every time that we did it, it was something special. So, you know, um, this day was always going to be difficult and it's difficult for the nation. It's difficult for everyone around the world because I think everyone is feeling it. Félags- og vinnumarkaðsráðherra segir staðfest að kerfisbundnu, andlegu og líkamlegu ofbeldi hafi verið beitt gegn ungmennum á vistheimili að laugaland í Eyjafyrði. Laugjöf hafi breyst frá því þá og koma verði veg fyrir að atburðir sem þessir endurtaki sig. Um 65 stúlkur og nokkri drengir voru í vist að Varpholti og laugaland í Eyjafyrðarsveit árið 1997 til 2007. Frásagnir af andlegu ofbeldi og harðræði hafa komið fram. Félags- og vinnumarkarsráðherra telur mikilvægt að komi í veg fyrir að saga sem þessi geti endurtekið sig. Þegar ég sé niðurstöðu skýslunar þá finnst mér engin vafi leika á því að þarna hafi pottur verið brotin svo sannarlega. 
Við sjáum að þarna er staðfest meðal annars ja, kerfisbundið andlegt ofbeldi sem er verið að beita. Það er líka staðfest að þarna urðu stúlkur fyrir líkamlega ofbeldi. Guðmundur Ingi segir að nánar verði farið yfir skýrsluna með tilliti til þess hvað megi bæta almennt í eftirliti með starfsemi ólíkra heimila. En ég vil þó taka fram að það hefur mjög margt breyst í löggjöfinni síðan að þetta var. Meðal annars að við erum búin að greina betur á milli rekstrar aðilana og eftirlitsins. Þetta var alltaf höndum sömu stofnunarinnar hér á þér. Bill Bráter, maðurinn að baki Magnitski lögunum sem voru upphaflega sett til höfuðs spiltum embættismönnum og mannréttindabrjótum í Rússlandi, segir að innrásinn í Úkrainu hafi aukið stuðning við lagasetningu af þessu tægi. Hér á landi var Evrópu útgáfan af þessum lögum tekin upp í formi reglugerðar. So, so the Magnitski Act um, is a piece of legislation uh, named after my lawyer Sergei Magnitski who was murdered in a Russian prison for uncovering corruption. And the purpose of the legislation is to freeze the assets and ban the, the visas of human rights violators and kleptocrats uh, from Russia and from around the world. Magnitski lögin er í gildi víða um heim, þar á meðal í Bandaríkjanum, Bretlandi, Kanada, Ríkjum, Evropusambandsins og Noregi og hafa verið notuð gegn fjölda fólks. And the Magnitski Act um, has been the tool or the template uh, which is now being used um, by most of the West to freeze assets of Russian oligarchs and people close to Putin um, in, re in reaction to the war uh, in Ukraine. And so what started as my campaign to right a wrong uh, for the murder of my lawyer has ended up becoming one of the key policy tools in this terrible conflict that we're involved in right now. Bráter bjó í Rússlandi og var um hríð stærsti erlendi fjárfesturinn þar. Honum var vísað úr landi eftir að hafa komið upp um misferli í nokkrum af stærstu fyrirtækjum Rússlands. Bráter hefur gefið út tvær bækur um þetta mál. Hann segir að hafa verið baráttu í upphafi að sannfæra ríkistjórnir og stjórnvöld um ágæti magnitski lagana. But ha having said that, I, I succeeded and, and, and uh, now with Russia invading Ukraine, um, people come back to me and, and say, you know, you're right, Bill, um, that Putin is a terrible criminal. He is a murderer. He is, a, he is somebody that needs to be dealt with. And so the same people who were um, making my life difficult before are now calling me up for, for advice and input because I'm one of the few people who has dealt with Putin, have fought with Putin, um, and understand his weak points. Evropasambandi setti sín eigin magnitski lög fyrir tveimur árum en þau lög beinast aðeins gegn mannréttendabrotum, ekki gegn spillingu. Þessi lög Evropasambandsins voru síðan tekin upp hér á landi í fyrra vor í formi reglugerðar frá utarekisráðunetinu um þvingunar aðgerðið gegn alvarlegum mannréttendabrotum. Ekki er vitað til þess að reglugerðinni hafi hingar til verið beitt hér á landi. Putin um, is a man who has spent his entire life stealing from his own country. He's a kleptocrat in the truest sense of the word. And over a 22-year um, period, uh, he and the people around him, about a thousand people around him, have stolen a trillion dollars from the Russian state. And I've, I've been the person who has put that money at risk. I put that money at risk because of the Magnitsky Act. I put that money at risk because of um, money laundering investigations and because I've exposed all the different methods and tools and, and distribution vehicles that the Russians have used uh, to try to launder that money. And for Putin, that's an unforgivable sin. Nánar verður rætt við Bráter í fréttaskýringa þættinum heimskviðum sem er á dagskrá rásar eitt eftir hátíðis fréttir á morgun. Tíu manns hið minnsta fórust í flóðum í martsi heraði á Ítalju í nótt. Hellirigning var í gær ár flættu yfir bakka sína og sjór flætti yfir þéttbýlisvæði við ströndina. Úrkoman mældist 400 mm á nokkrum klukkutímum. Það er jafnmikil úrkoma og yfir hálft ár. Fjögura er enn saknað. 50 eru á spítala eftir hamfarinnar, meðal annars vegna ofkælingar og áverka. Það hafði verið spáð rigningu í gær en ekki var búist við flóðum. Það var rétta dagur í Ólafsfyrði í dag og bæjarbúar fyldust spenntir með þegar safnið var rekið eftir aðalgötun í gegnum bæinn. Gangna fóringin, segir Sauðfjár bændur í Ólafsfyrði, stolta af því að kallast hobbybændur.
Ólafsfyrðinga fara ekki íkja langt í göngur, en smalamennskan getur tekið á í bröttum fjöllunum sitt hvoru megi fjarðarins. Fjönu er til að byrja með safnað saman skamt innan við bæjamörkin, áður en því er smalað í bæinn í orðsins fyrstu merkingu. Þetta er hátíðisdagur í Ólafsfyrði og bæjarbúar býða spenntir eftir kindunum, krakkarnir í grunnskólanum þar á meðal. Skólinn fer alltaf og stendi fyrir þegar kindunum að koma í bæjan. Og ert þú búin að gera þetta í mörg ár? Já, bara sér þeim að lítið. Og er hann erðið alveg rosa góðu dagur? Já, það er rosa skemmtilegt. Og einhverju nefendur fengu að fara úr skólanum í dag til að smala. Eitt af brekkjabróðum okkar fer ofta að smala manna með pappa sínum og okkar fjölskyldu að fer alltaf að fara að sleppa deginum og fer bara að gera þetta. Þið hefðu ekki farið að smala? Nei, ekki ennþá, en býðum spennt eftir að fá að gera það. Og það er handagangur í öskjunni þegar safnir rennur eftir aðalgötunni og það er fylst með úr öllum görðum. Fjöði er rekið í gegnum bæinn og áfram í réttina. Þetta gekka getur rosalega hratt fyrir sig? Nei, þetta gekka aðeins hægar en við áttum hún á bara veðrátunum vegna og hérna, en þetta hafði þú standarum. Þið kalli ykkur hobbybændur og hérna, já, eru bara stoltir að því? Að sjálfsögð eru stoltir að því. Það eru einhverju elli við tól hobbybú hérna í Ólafsfyrði með nýs marga kindur og annað en þetta er bara svona á þetta vera, þetta er lífið. Og það var ekki sérlega stórt safnir sem að vera ekki hér í Ólafsfyrði rétt og kindurnar eru ekkert mjög margar en það skiptir engum áli því að stemmingin er og svikið. Skalkjulega og það er það sem þetta snýttu, koma saman og hérna hafa gaman að þessu. Og fá sér kjötsúpu. Og fá sér kjötsúpu og eitthvað meira. Ragnar Arnalds, fyrirverandi alþingismaður og ráðferra, er látin 84 ára að aldri. Ragnar sat á þingi með hlýjum árið 1963 til 1999 fyrir alþýðubandalagið og samfylkinguna. Hann var mentamála og samgöngu ráðferra 1978 til 79 og síðar fjármála ráðferra. Ragnar var formaður alþýðubandalagsins frá 1968 til 1977 og sinnti fjölmörgum trúnaðar störfum fyrir flokkinn. Ragnar var lögfræðingur að ment. Hann skrifaði skáldsögur og nokkur leikrit eftir hann voru sett upp og hlutu góðar viðtökur. Eftir lifandi eigingkona Ragnar sér Hallveig Torlasíus og eignuðust þau dætunar Guðrúnu og Helgu. Við göngum ekki út frá því sem við miðun að allir þættir efnahags og atvinnumála sé í höndum ríkisins eða undir ríkisforsjá. Við minnumst harmi lostin þeirra sem létust í snjóflóðinu á flatteri. Þar fórst fjölskylda, hjón og þrjú ungbörn, konur mistu eigin menn sína, fórendra börn sín og börn fórendra. Fjöldi ættingja, vina og samstarfsmanna hefur orðið fyrir miklum missi. Maríu Erla bar höfuð og herðar yfir aðra fugla í kostningunni um fugl ársins sem félagið Fuglavernd stóð fyrir. Himbrimi og öðnu titlingur urðu í öðru og þriðasæti. Verkefnistjóri kostningarinnar telur það hversu gæf og falleg Maríu Erlan er og algeng við mannabústaði kunni að hafa gert útslæð um að þessi litli fugl vandittilinn fugl ársins 2022 með glæsi brag. Það stendur mikið til í þjóðleikhúsinu í kvöld því þar verður frumsýndur söngleikurinn sem á himni. Elsa María Guðlaug Strífudóttir, erfiðsviðið, er allt að gerast? Já, það er allt að gerast hérna í þjóðleikhúsinu en það eru komnir bæði leikarar og hljóðfæraleikarar og búnir að stilla sig og hita upp fyrir sýninguna núna klukkan átta. Sem á himni er gert eftir sænskum söngleik sem er einmitt gerður eftir sænskri kvikmynd sem var nú tilnæmt til óskarsverluna á sínum tíma. En hérna er hún unnur ösp sem að leikstýr í sýningunni. Hvernig líður þér? Já, ég er bara með svona eðlilega mikil fyrildi í maganum og bara gríðarlega spennt fyrir kvöldri. Það er alltaf náttúrulega að risa stunda að frumsýna leikrið en kannski ekki síst þegar þetta er söngleikur og nýr söngleikur sem að við erum að bera á borð fyrir þjóðina þannig að það er bara mikil eftirvæntning í loftinu. Og hvernig hefur þetta gengið? Alveg bara ótrúlega vel, maður þórir varla að segja það. Ég er hérna umvafin bara á öllum kanónum landsins í listum og Og þetta hefur verið bara gefandi, skemmtilegt, krefjandi og dásamlegt ferðalega með alveg ótrúlega hæfileika ríku listafólki. Og hvað á hverju eiga áhorfendur von þegar þeir mæta á sinninguna? 
Já, ég held að þeir eigi vona bara alveg dásamlega hjartnæmri sögu sem hefur mjög mikilvægt erindi við þjóðina og kannski ekki síst núna þegar við erum öll svolítið svona skekin eftir alls konar áföll undarfarina ára þannig að það er dásamlegt að fá frumsýninda núna eftir COVID og allt saman að því að þetta er uppbyllt af kærleika, ást, gleði og húmor og ég bara, ég þór eiginlega að lofa þjóðinni bara mikil skemmtun. Það er þannig, sviði verður fullt af hlýjum tilfinningum og það er fullt af leikurum sem eru orðnir tilbúnir í þetta. Hvernig er hljóðið í ykkur? Í kastljósi í kvöld kynnist við því sem er efsta baugi í menningalífinu, rættir við leikstjóra dans og söngva myndarnar Abba Babba sem þremur ungum leikurum sem fara með aðal hlutverki í myndinni. Svo rætt við aðstandendur gjörninga hátíðarinnar Göte Rímix í Norræna húsinu, að lokum kynnist við sögumanns sem óvænt kemst að því hver faðir hans kann að vera, sem er viðfangsefni myndarinnar velkomin árni. Og þá að veðrim, austlæg eða breytilega átt, þrýr til tíu metrar á sekundu á morgun og væta með köflum en þurfti að kalla vestanlands og rofar til þar. Heiti fimm til tólf stig mildast á Suðurlandi. Byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum. Einar Örn Jónsson sér um þær í kvöld. Arnina Gunnarsson snýr aftur í karlalandsliði fótbolta en hópurinn var valinn í dag. Arna Þór Viðarsson landslið þjálfari segist aldrei hafa verið í vafa um að velja hann eftir að nöðgunar kæra á hendur honum að feld niður. Nei, ég er náttúrulega bara að velja íslenska landslið sem þjálfari. Úrslið dráðast í fullanumsflokki á Evrópumótin í hópfimleikum á morgun. Unglingaliðin keftu til úrslita í dag og vann stúrknalið Íslands brons. Og frakka líku við tvörð sinn fingur í fyrri undan úrslitaleik Evrópumótsins í Körfubolta í Berlín í dag. Þetta og fleira í þróttum eftir andartak. Þá ætlum við næsta rifja upp helstu aldri í fréttum. Á 1500 manns eru talinn grafin í ómertum fjöldagröfum nærri borginni Ísíum í Úkrainu sem hefur verið að valdi Rússa síðan í vor. Áverkar eftir pyntingar eru á líkunum. Hættustígi hefur verið líst yfir á landamærunum vegna mikils fjölda flótta fólks hingað til lands. Aldrei hafa fleiri sótt um vernd og rauðikrósin skoðar opnun fjöldahjálpa miðstöðar. Stöðningur við Magnitski lögin, heimsþekta löggjöf sem beinist gegn spillingu og mannréttindabrotum hefur aukist verulega eftir árás Rússa á Úkrainu. Þetta segir Bill Bráter, maðurinn að baki lögunum sem voru tekin upp hér á landi fyrravór. Það var handagangur í öskjunni þegar fjárrekstur fór með brauki og bramli eftir aðalgötun í Ólafsferði í dag. Þessi árlegi réttardagur er hátíðisdagur hjá Ólafsferðingum, ungum sem öldnum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpinu uglugan tíu kvöld og nýjustu tíðindi eru alltaf á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, góða helgi, verið sæl.